No. Hindu wala na edit free chest tunda. Ok, wala chest na kuda. Dani wala yeh case ke ho na prayudh na utunda. Hindu na sakshika tayar chedu na utte sangado. Kani, thana ni choose te apur prayudh free chest naela utunda chodaali. Adi wakka confirmation lati. Hindu wala na edit free chest te thano normal wada ani kaavka samundi. కొన్ని రోజులు వీళ్ళ విషయం రహస్యంగా ఉంచాలి నేను చెప్పిన తర్వాత అరెస్ట్ కడ రాయండి సార్ ఒక అరెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఈ కేసు గెలవలేము వీళ్ళకి శిక్ష పడేలా చేసే బాధ్యత మనది మీకు ఆపోజిట్ గా వాదించేది అడ్వకేట్ రామ్మోహన్ రావు కదా సార్ వాడే ఉండాలని నా కోరిక కాస్తైనా వెంజెన్స్ లేకపోతే మనం దేవుడైపోతాం కదా రాజు రామ్మోహన్ పద్దెనిమిది విద్యలు ప్రయోగిస్తాడు వాళ్ళని కాపాడడం కోసం పంతొమ్మిది అయినా ప్రయోగించని ఫేస్ చేయడానికి నేను సిద్ధమే కానీ దానికన్నా ఒక ముఖ్యమైన విషయం సుధాకర్ బాబు ఆ పోస్ట్ లో ఉండకూడదు అతను సస్పెండ్ అయ్యేంత వరకు ఈ కేసు ముందుకు సాగనే సాగదు అందుకే అరెస్ట్ రికార్డ్ చేయొద్దని నేను చెప్పాను ఎస్పీని సస్పెండ్ చేయించడం ఎలా మినిస్టర్ చూడాలి నాకు అతను ముందే తెలుసు ఇంతవరకు అతన్ని ఏ హెల్ప్ అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది వేరే దారి లేదు ఓకే సుధాకర్ బాబు లాంటి పెద్ద ఆఫీసర్ ని సస్పెండ్ చేయాలంటే బలమైన ఆధారాలు చూపించాలి సాధారణ డ్రైవర్ సాక్షం సరిపోదు వేరే ఎవరి సాక్షం చెప్తే సారికి సరిపోతుంది మనకు కావలసిన ఆధారాలు నకిలీగా చేయడానికి చాలా మంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అలాంటి లిస్ట్ లో ఉన్నవాడి ఎస్పీ కూడా ఒక ఒరిజినల్ ఏ విట్నెస్ దొరికినా కూడా మీరు ఒప్పుకోకపోతే మిమ్మల్ని ఒప్పించడం చాలా కష్టమే ఈ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నంత కాలం ఈ కేసుకు న్యాయం ఎలా జరుగుతుందో చెప్పండి అందువల్లే అతన్ని సస్పెండ్ చేయమంటున్నాను అంతకు మించి అతని మీద ఏ పగాలేదు అది అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయను ఒకవేళ వాడిని సస్పెండ్ చేస్తే వాడు వెంటనే ట్రిబ్యునల్ కి వెళతాడు ఆ సస్పెన్షన్ కేసు విచారణకి పెద్ద అడ్డంకిగా తయారవుతుంది పెద్ద అడ్డం మరి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అన్ని మీరే కదా నేర్పించారు ఇదంతా వేరే ఎవరి దగ్గరైనా చెప్పండి ఎంతో తెలివి మీరు ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలా ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఉంట
ఓటు వేసిన జనానికి గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేదు వాళ్లని రక్షించే పోలీసుల్ని నమ్మడానికి లేదు ఇక మిగిలింది జుడిషియరీ దానికి ఏ కాలం రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను అందుకే మీ వెనకాలే తిరుగుతున్నాను ఇక వాదించడం నా వల్ల కాదు మీ వల్ల అవుతుందా లేదా చెప్పండి ఈ ఊళ్ళో హైకోర్టు ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి నేను చూసుకుంటాను సస్పెండ్ అయినానికి సెల్యూట్ కొట్టమని మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చెప్పలేదు ఎక్కడా మీరు తీసుకొచ్చిన కుర్రాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడే వదలాలి ఈ నిమిషం వదలాలి కోర్టు ముగించేసే కేసు రీఓపెన్ చేస్తారా అలాగా దాన్ని కొంచెం వాళ్ళు ఇప్పుడు జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు సస్పెండ్ అయిన అధికారి దగ్గర సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సస్పెండ్ అయినా సరే నా పని నేను చూపిస్తాను సూర్యోదయం లోపు నువ్వు పనిలో ఉండవరా సార్ మీరు ఇదంతా చూసి భయపడక్కలేదు ఏంట్రా నువ్వు వాడికి వంత పలుకుతున్నావు అదేం లేదు రాజుగారిలో ఏదో ఒక మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు చెడ్డ మాటలు కూడా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు మీ మాటలు విని ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చి ఆయన కుక్క నక్క పిల్లి బల్లిని ఏదైనా చెప్పబోతారు ఆయన మీ మొహం చూసి ఏదైనా అలాగే చెప్పబోతాడేమో అని ముందుగానే నేను ఆయనతో చెప్పుంచాను ఓహో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని నా గొయ్యి తవ్వాలనుకుంటున్నారా మీ అంతు చూస్తానరా యాదవ నాయలారా హలో సుధాకర్ బాబు గారు ఇంకో విషయం ఇంట్లో పెళ్లం బిడ్డలు పిలిచినట్టు మమ్మల్ని పిలిచారంటే మర్యాదగా ఉండదు ఇంతకు ముందు ఆఫీసర్ అన్న విషయం కూడా మేము మర్చిపోతాం నువ్వెందుకు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు మీరు కసే బూరుకోండి సార్ ఈయనకి మాటకు మాట ఎదురు దబ్బిస్తే గానీ సరిపోదు నాకు తెలియన పొలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసు లో ఈ దేశంలో లేరు ఐ రిపీట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ జక్కమ్మ విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా ఎవ్వరు నా ముందు నా పేరు పెట్టి పిలవరు యూ కెన్ కాల్ మీ మేడం సారీ ఐ డోంట్ టేక్ ఆర్డర్స్ నా కొడుకు నిర్దోషి అని మీరు వాదించాలి దానికి అడ్వాన్స్ సారీ మీ కొడుకు వ్యతిరేకంగా పీపీగా వాదించబోతున్నాను తెలుసు ఐ నో దట్ ఇంతకు ముందు ఎన్నో కేసుల్లో నేరస్తుల కోసం మీరు వాదించలేదా అది నా ఇష్టం డబ్బు ఎంతైనా ఇస్తాను మీకు ఎక్కువ ఫీజు ఇచ్చిన క్రెడిట్ నాకే ఉండని టెల్ మీ యువర్ ప్రైస్ నువ్వెవర్ తో నారేట్ ఫిక్స్ చేయడానికి నువ్వు విసిరేసే డబ్బు కోసం నీ వెనకాల తోకాడించుకొని తిరిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి నీ డబ్బు కావాలి ఇంకేవైనా కావాలి ఇవి రెండు నాకు అనవసరం నా ఎస్టేట్ లో ఉన్న చెత్త నమ్మితే నువ్వు ఇస్తానన్న డబ్బు కన్నా పది రెట్లు వస్తుంది నా గురించి మీకు తెలీదు నన్ను ఎదిరించే వాళ్లకు నేను త్రాసుపాము గుర్తుంచుకో బురద పాము ఎవరు తాచుపోవనారు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని ఏంట్రా దాని వెనకాల తిరిగి ఎస్ బస్ ఎస్ బస్ అనే కన్నా కష్టపడి పనిచేయరా అడ్డంగా ఉన్నావుగా వీడు పెద్ద మాగాడు పరో పరా అమెరికాలో వీళ్ళింట్లో భగవంతుడి ఫోటో పక్కన ఇంకో ఫోటో కూడా ఉంది ఆ ఫోటోనే జక్కమ్మ జక్కమ్మ మాకు దేవత లాంటి వారు నన్ను నా భార్యని అమెరికాకి తీసుకువెళ్లి మాకు అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పించింది ఆవిడే ఆ విశ్వాసాన్ని మర్చిపోలేం మర్చిపోలేకపోతే వదిలేయండి దానికి మా తమ్ముడు ఏం చేయాలి ఆ జక్కమ్మ కొడుకు ఆపోజిట్ గా నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోబోయే అల్లుడు వాదిస్తే నేను సహించగలనా ఆ జక్కమ్మ సహించగలదా మీరు మీ తమ్ముడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి ఈ కేసు నుంచి తప్పుకో మని చెప్పాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ మా తమ్ముడికి చెబితే అతను తప్పకుండా వినడు అలాగైతే ఏదో ఒకటే జరుగుతుంది ఏంటి ఏదో ఒకటే అర్థం కాలేదే మీ తమ్ముడు ఈ కేసు నుంచి వాపస్ తీసుకోపోతే మీ తమ్ముడు పెళ్లి జరగదు మాట్లాడుతున్నారు నిస్తార్థం కూడా జరిగింది కదా పెళ్లి జరగదు మాకు ఉద్దేశం లేదు కానీ నీ తమ్ముడు ఈ కేసు వాపస్ తీసుకోవాలి ఓహో మీరు ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నారంటే అతన్ని కేసు వాపస్ తీసుకోమని చెప్తా అంతకన్నా ఏం చేయగలని చెప్పండి ఇప్పుడు చూసావు మావయ్య నేను చెప్పినట్టు జరిగింది కదా ఇప్పుడు అన్నయ్య చెప్తారు తమ్ముడు వింటారు ఆ విషయాన్ని నువ్వు నేల మీద రాసిపెట్టు అన్నయ్య చెప్తాడట 
ఇలాంటి పెళ్లిళ్ళు ఎన్ని ఆగిపోయినా సరే ఈ కొండ పెళ్లి వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితులను భయపడేదే లేదు ముందు కడిచి వెళ్ళండి వెళ్ళబట్టే నువ్వెవరయ్యా చెప్పడానికి మీ తమ్ముడు చెప్పమాను ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను నేను చెప్పింది నా తమ్ముడు తప్పకుండా వింటాడు మా తమ్ముడు జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా పర్వాలేదు మీ అమ్మాయిని మాత్రం పెళ్లి చేసుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళబట్టే అమెరికా సంబంధం అంట సన్నా అసలు అది సరే అన్నయ్య అయితే అంతవరకే చెప్పారు అదే నేననుకో అది మాత్రమే కాదు ఈ అమెరికా సంబంధం నాకెందుకో నచ్చలేదు ఆ ఏం చెప్పు ఆ టెస్ట్ డే అయితే ఏంటి ఆ ఈ పిసినర్ ఎప్పుడు మారుతాడు వీళ్ళందరూ ఉండే చోట బార్బర్ షాపులు ఏమీ లేవా ఈ అవతారాలతో వీళ్ళని జడ్జి గారు చూస్తే ఇంకే సాక్ష్యాలు అక్కర్లేదు ఉరి శిక్ష వేస్తారు వీళ్ళ కాస్త కటింగ్లు చేయించి కోర్టుకి తీసుకురండి వీళ్ళని చూస్తే జడ్జి గారు మనసు కాస్త కరగాలి కదా రేపే జామ్యానికి అప్లై చేయాలి అనిల్ కుమార్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆర్డర్ ఈ వారం ఏమొస్తుంది ఎందుకు కాకూడదు గవర్నమెంట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నన్ను ప్రాసిక్యూటర్ గా నియమించారు కదా ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్లకు కూడా ఉంది అది ఎలాగైనా ఆపాలి అనిల్ కుమార్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ అవ్వకూడదు దానికి నేను ఒక దారి వెతకాలి ఎందుకు అతన్ని రానివ్వు ఈసారి కూడా అనిల్ కుమార్ ఓడిపోతాడు చూసి సంతోషిద్దాం సంఘటన జరిగిన రోజు నువ్వెక్కడికి వెళ్ళావు ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ కి మేమందరం వెళ్ళాం ఎక్కడికి బాపట్ల బాపట్ల ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించు మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది కదా అవును ఏంటి 